ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋಮವಾರ ನಸುಕಿನ ವೇಳೆ ಈ ಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದ ಎಬಿವಿಪಿ ಮೂಲಕ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇರಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ರು ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಜೊತೆ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಸತತ ಆರು ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ದಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ರು ಎಲ್ ಕೆ ಅಡ್ವಾಣಿ ಬಳಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗಿದೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಔಷಧಿ ಮಾಫಿಯಾದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಏಕೈಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದವರು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದ ಯೂರಿಯಾ ಕಾಳಸಂತೆಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ರು ಹಗ್ಗದ ದರದ ಜನೌಷಧಿಯ ರುವಾರಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಇಂತಹ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ದಾರನಾಗಿ ಮೆರೆದಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್